没见过你这么大了，我的看法就偷人乐。像你这种没车没房，还要和我合租在这个合租屋里的处女老师，我估计啊，你这辈子啊都看不到女人的身材了。别瞧不起人啊！你你你怎么又又用我的毛巾擦汗呀、啊？这这可是我新买的。爸，你的毛巾啊，我认错了。你你干嘛呀？你就凑着乐吧，还能让女人们闻闻身上的味道。这是不是你离女人身体最近的一次了？这么漂亮，我上班要迟到了。现在都几点了？司机为什么还没到？我已经打电话催了，马上就到了。再有下次，你和他都别来了。明白，明白。不好意思，林总，路上堵堵车，来晚了。你怎么回事？不知道林总今天有重要会议要开，竟然还敢迟到。行了，抓紧时间。林总，请。你就别去了，在办公室等我电话吧。走吧。哎，好的，林总。真不愧是江城第一美女总裁呀、啊，真漂亮！停车，林总，您怎么了？我身体有点不舒服，你去给我买点那个来。啊？我我那个是是是什么呀？你你连这个都不懂啊？就是就是那个。我，你，你没交过女朋友吗？啊，这个还真没有。就是，女人特殊时期用的用品。啊啊啊啊！我我我知道了，我现在就就去给你买。真是个呆子。林总。这是您要的东西，有止痛片、暖宝宝，还还有红枣茶补血的。这是我刚泡好的，您您趁热喝。你怎么买了这么多？我问了售货员，售货员说，你们女孩子这几天可能会不舒服，所以我就都买回来了。你做事还挺贴心的。哎，这都是我应该做的。那林总，咱们现在还去开会吗？直接回公司吧。好的，林总。漂亮美女的心思还真是琢磨不透。李总，公司到了。林总
。小心着凉。谢谢你、啊，你你好好干。哎。梅姨总在身上，还挺香的。你在笑什么？啊，哎，没事没事。我问你，为什么你的外套会在林总身上？这和你有关系吗？我警告你，你就是一个司机，休想打林总的主意。林总，不是你能高攀上的。屁。关你屁事！癞蛤蟆还想吃几天天鹅肉呢。哎哎，我说，我人还在这呢，你换衣服能不能避着点人啊？你在我眼里啊，根本就不算个男人。换衣服怎么了？我都没有在客厅洗澡。<咳>走了，不和你这种穷屌丝浪费口水。哎。这天都快黑了，你干嘛去、啊？管得着吗你？一口一个屌丝，屌丝！等什么时候我发达了，你巴结我都来不及呢。哎，嗯，什么？和和林总你一起出差？啊，好，好，好，好，我我马上去公司啊。不用了，我已经在你家楼下了，赶紧下来。林林总，怎么？没见过我穿裙子，不好看。没有没有没有，好看，好看。好看，那你有没有什么别的想法？哦，不不敢有。行了，抓紧时间吧。天黑之前，我们要赶到海城。好，您上车。林总。您出差怎么不带陈秘书呀？怎么，你不想和我单独出差啊？哦，不不不，我不是这个意思。林总这话是什么意思？该不会是想和我单独在一起吧？提前预定好了，您出现。好的，您稍等。八零八一间大床房。一间大床房？您看错了吧？我订的是一间套房，两个房间的。您订的就是单间大床房的，女士。那应该是我秘书订错房间了，那麻烦你再重新订一间吧。啊，不好意思，女士，我们酒店已经没有多余的房间了。你说什么？呃，您二位应该是情侣吧？睡大床房挺合适的呀。你别胡说，我是林总的下属。啊啊，不好意思，不好意思。没事，我们换一家吧。哎，这位女士，现在是旅游旺季，如果没有预定的话，是订不到酒店的。这，林总，要不您去睡大床房吧，我去车里将就一晚上就行。你说的这是什么话？你晚上休息不好，会影响白天开车的，出了事怎么办？那这，张总，跟我走。跟您走？您的意思是和你住一个房间？啊？不止。是一张床，我，您您说什么？怎么，你是不愿意跟我睡一张床，还是大床房睡不下你啊？我我我不是这个意思啊。那还愣着干什么？走啊，我又不会吃了你。我的妈呀！我要和江城第一美女总裁睡到一张床上了。张秘书订错房间了，你别误会。哎，我明白，我明白。今晚先将就一晚吧，明天早上我还有会要
。哎，好，好吧，好吧。<咳>真是个呆子，怎么？难不成你还害怕我会对你做什么不成？啊，不不不，您是江城第一美女总裁，怎么着也是你吃亏啊？那，你准备怎么让我吃亏啊？穿了一天高跟鞋，脚有点累了，要不你来给我捏捏脚？捏脚啊？怎么，不愿意啊？愿意，我我我愿意。那你还愣着干什么？来呀、啊！不和你开玩笑，洗澡去。洗洗澡？你老实点啊。要不然，不你功夫。是林总。不许偷看啊！林总，要不我还是去门口等着吧，等你洗好了我再进来，要不然我怕我忍不住。你说什么？啊啊！我我还是去门口等着吧。你出去干什么？不知道的，还以为我这个老板不好，大半夜的把你赶出去了。我我不是那个意思。那你就在这待着。林总，那突然停电了，您您没事吧？停电。怎么会突然停电啊？我我也不知道呀，我要不我下去问一下工作人员吧。不行，你要是走了，我在这边出什么事儿怎么办？乱说呢，我还没有穿衣服呢。那那那怎么办啊？你你你过来扶我一下，我看不见，怕黑。林林总，你你要不你先把衣服穿上？这。乌漆麻黑的，你能看见什么呀？快点啊！那那好吧，林总，我我把手伸进去一个，你你牵着我的手出来啊！你慢点啊！好，林总，我知道。林总，没事了，没事了。没想到平时雷厉风行的林总，竟然还会怕黑怕打雷。林总，马上就到床边了，您您先到被子里。你你不能走啊！放心，我不走啊！你你不许他！啊，这这这，对不起，林总，对不起，我我刚才什么都没看见，什么都没看见。你闭嘴！刚才的事儿你都忘了去，听到没有？是是是是，好的，林总。这件事儿你任何人都不能说。好的好的。你不准看。你先去洗澡吧，我接个电话。好，我我这就去。喂，什么事？林总，您怎么？看我穿好了衣服，失望了？呃，没有没有没有，我我不是这个意思。还愣着干什么？睡觉啊？嗯，我睡哪儿啊？睡这儿啊？林总，和您睡一张床，是不是不太好？怎么？你嫌弃我呀？不不不。我不是这个意思，那还愣着干什么？赶紧上床睡觉呀！别跟个小姑娘似的，扭扭捏捏的，没和女人睡过觉呀。这个还真没有，真没想到呀！你还是个纯情小少年呢。是
说的你好像有很多的学历，我还会说话呢。啊，这这这，对不起啊，李李总，我我我不是那个意思。懒得理，高明，谢谢。真没想到啊，我高冷竟然也有这么一天，和江城第一美女总裁躺在一张床上睡觉，刺激啊，真刺激啊！哈哈哈哈哈！林总，我的妈呀！别装了，我知道你没事。早啊，林总。睡得挺舒服啊！啊，没有没有。那这么说，就是睡得不舒服。啊，这不是是是舒服啊，是舒服。那到底是舒服呢，还是不舒服呀？哎呀，林总，我我不知道怎么说，你就别为难我了。行了，快起来吧，等会还有事儿。他给我打电话干啥？喂，露露。干啦，你干嘛去了？一晚上都不回家。我在外面出差呢。出差？就你一个小小的司机，还有机会出差啊？该不会是和别的女人开房去了吧？你胡说什么呢？<笑>你和谁打电话呢？啊？怎么会有女人声音啊？高朗，你不会真和女人开房去了吧？我现在有事，等我回去，等我回去再跟你说啊。我我房东叫我催我交房租呢。哦，赶紧收拾收拾走吧，今天可能会下大雨，下大雨开车不安全。好，我现在就去。了。林总，我来帮您穿吧。你会穿高跟鞋？不就一双鞋吗？难不倒我。那你来吧。都说女人美不美，看看腿。这林总的脚可真是漂亮，比露露的都好看。就是不知道谁的更滑。你发什么呆吗？啊，没有，我我我我正帮您穿鞋呢。穿上鞋更美了。好看吗？好看。啊，不不，李总，我不是那个意思，我不是要冒犯你。是吗？那你冒犯我什么了呀？我我穿的不错，加工资。加工资？李总，您您是认真的吗？好了，你就在这里等我吧，我先去勘察一下现场。您一个人去？啊？怎么，你不相信我的实力啊？不，我不是这个意思。啊。那就行了，在这等着吧。这荒郊野岭的，跑山上考察啥呀？这山上是有矿啊，还是有黄金呀、啊？哎，也好，乐得清闲。只是这天儿可不要下雨了。哎呦，你看我这，我这乌鸦嘴。哦，林总还在还在山上呢。这什么鬼天气啊！下这么大的雨，也不知道高冷会不会来找我。林总，林总，林总，高冷，高冷，我在这儿。林总，哎
，林总，林总，你们裙子，快小心！功劳，你、啊，没事没事，林总，有我在呢。你你放开我！不好意思啊，林总，我我是看刚才太危险了。对了，林总，这个打雷不能在树下，现现在雨也小了，我们快走了。啊！不蛇，不蛇。没想到堂堂的江城，第一美女总裁，怕黑怕打雷还怕蛇呢。你这说的什么话？我作为你个女人，有点怕的东西，怎么了？对对对，你说的对，懒得理你，你放开我，我要走了。哎，林总，这这是你穿高跟鞋，这路上也不好走，我抱你下去吧。你抱我，你行不行啊？请不要质疑一个男人行不行，好吧？啊，有鬼话说，抱我了，哎，走。林总，我冒昧的问一下，您一个人上山查什么呀？是不是这山里有矿啊？你还真说对了，这还真是个矿山。不过我已经把它买下来了，这开采价值大概在二十亿倍。多少？二十亿啊！我的妈呀！我就是从猴干起，我也干不了那么多呀。想不想赚钱？看你年轻身体好，不如跟了我，我带你吃香的喝辣的，带你走上人生巅峰啊！林总，您这是要包养我吗？你想什么呢你？我又不是中年富婆，我这么年轻漂亮，我包养你，是我吃亏好不好？说的也是哈。我的意思是，你给我当助理吧。处理我的生活琐事，一个月给你五万，多少？五万？我我这么值钱呢？刚刚那座山都价值二十亿了，你连这五万都不值啊？可是，您的生活不是一直是张秘书在负责吗？一个连酒店都订不好的人，有什么资格留在我身边？这么说来。我还得好好感谢感谢张秘书，让我能有机会和林总睡在一张床上。林总，你离我远一点，别把我的钱扔。明天上午去我办公室报道。好的，林总。林总刚刚说的是什么意思？你去办公室报什么道呀？这你就不知道了吧？林总升我为助理了，以后林总的大小事务都由我来负责。什么？你，你一个司机，有什么资格接近林总啊？谁叫你酒店都订不好，套房都能订成大床房？你怎么知道我订的大床房？难不成是你陪林总出差了？废话，不是我赔，难道是你个病秧子赔啊？你个王八蛋，你和林总睡一个房间了，睡一张床了，你这么激动干什么？还不是因为你订错了房间，我订错了你妈！好好说话，老子特意订的大床房，想着和林总一块出差，没想到便宜了你这个东西啊！老子打死你！什么？是你故意订错大床房，想和林总睡一块儿，想对林总图谋不轨是吧？你他妈懂个屁！老子问你，你是不是和林总睡一张床上了？你们俩干什么了？哼，这和你有关系吗？你说这一男一女躺在一张床上，能干什么？你，你这个王八蛋，老子打死你！虚、啊、成这个样子了，还敢对我动手？你有时候啊。
，这人就得认命。你费尽心思订的大床房，想和林总共度良宵，可结果呢，偏偏病成这个样子。出差的机会变成了我这个小司机，你说好不好笑？我告诉你，你别得意太早。林总，怎么会看上你这个一无所有的癞蛤蟆？哼，看不上我，那就能看上你了？你在林总身边这么久，他拿正眼瞧过你一眼吗？行了，不说了，我还得赶紧收拾收拾，去给林总当贴身助理。你呀、啊，就好好在家养病嘛。张秘书。我等着。哟，开房回来了，开婚啦？你别瞎说，我是去出差了。行了，别装，我都听到你电话里有女人声音了。大家都是成年人，开房开房呗，不承认了呗。还是说，你找女人不是什么正经女人，见不得人啊？你嘴上怎么没个把牌的？啊！我说了，我是去出差的。你听到的那个女人是林氏集团的总裁林总。你一个司机，跟人家总裁去出什么差？什么司机？我现在可是林总的私人助理，一个月五万吗？什么？五万？对啊，林总亲自跟我说，一个月五万，那那一年就有六十万，用不了几年，你就能手工买套房子了呀？好像是这样吧？天哪，高朗，你发了，你发了，高朗，又不是你升职加薪，你这么高兴干嘛呀？嗯，我不是你室友吗？我替你高兴啊。没想到这潜力股竟然在我身边啊！一个月赚五万，我要是成了高冷的女朋友，就他这副老实相，那他的公司不不是都是我的了吗？发财了，发财了！哎，你有话说话，别这样啊！你个没良心的，前几天不是还巴不得凑到我身上来吗？现在好了，发达了，你就看不上我了。我不是那个意思，就是你突然对我这么好，我不太习惯。哎呀，慢慢的不就习惯了吗？你你就直说吧，我这个屌丝可没有资格碰你一下啊。瞧你说的哪里的话，什么屌丝不屌丝？你现在可是高富帅了。那高富帅就有资格碰你。你想碰哪儿都可以，还还是算了吧。我可没有这个福分，销售露露大小姐的美意。高朗，你行，那个还有事吗？没有什么事，我就回房间了。明天还得上班呢。哎，等会儿，有事儿？还有什么事儿啊？那个，嗯，当我男朋友呗。什么？嗯，男朋友？我没听错吧？别误会，就是假扮一下。我爸妈就要来江城了，我就是骗他们说，我交了一个有钱的男朋友，你就陪我去见我爸妈去。啊，等等等等等，你为什么要和你爸妈说你交了个有钱男朋友？你你有钱男朋友呢？哎，我还不是为了让我爸妈放心嘛。哎，像我这样的人。哪有什么机会认识有钱的男朋友？我现在认识最有钱的人，就是你了。你可别乱说，我现在可不是什么有钱人。你一个月都五万了，还不是有钱人啊？那也是从明天开始啊！我今天还是个穷司机。没事儿，我爸妈都是乡下来的，他们认不出什么有钱人。你到时候再把公司的车开上。他们肯定会相信的。什么？还要开公司的车？不行不行不行！要是被公司发现了，我就完了。
。哎呀，你不要这么死板嘛！咱们到时候随便找一个地方吃顿饭就行了，没人会发现的。那也不行，我我不会演戏啊。你要是不答应，我就不放手了。你你别闹了，行不行？你就答应我嘛，好哥哥。哎呀，等等。只要你这次帮我，以后你在这个房间里，你干什么都行。啊，对对对对对，你你你别别往下拉了啊！你要是不答应我，我就脱光了衣服。我不信你不心动。啊，行，我我答应你。真的？你答应啦？但是说好了啊，就只吃一顿饭，别的什么都不干啊。没问题，一顿饭就够了。你太好了，高朗。那我先去换衣服去了。了昨天还是一个被嫌弃的穷屌丝，今天就主动上来亲了。高朗啊，高朗。你的好日子要一飞冲天了！哎，露露，你今天怎么穿成这样了？怎么样？好看吗？哎，真挺好看的。你平时都穿的吊带，今天突然穿这么多，还真挺不一样的。你怎么穿成这样了？没办法，在我爸妈面前得装装样子啊！装的好，不知道的还以为你是大学生呢。我要是能读书啊，现在可不就是上大学的年纪了、嗯。可惜我命不好，只能出来打工了、啊。啊！行了，不说这个了，赶紧走吧，我爸妈都快到了。这么快？走走走走走。啊、想看就大大方方看呗，反正我现在是你女朋友，想怎么看怎么看。哎呀，姐，今天穿太多了也看不出来什么。等你下次穿吊带，我再好好看。现原形了吧你？你平时没少偷看本姑娘身体吧？嘿，你这叫什么话？我叫什么偷看呀？我那是正大光明的看。哎，你等一下啊，我也去换件衣服。等我啊。爸妈，我姐怎么还没到啊？我们都在等半天了，站都站累了。别急，你姐啊是和你姐夫一起来的。你姐夫呀可是公司的大忙人，啊，晚点就晚点吧。我看这丫头片子，就是翅膀硬了，这才吃了几天城里饭。就跟他亲爹摆架子了，就是，哼，他来了，我可得好好说说他，不然他不知道这个家里是谁说了算。哎，来了来了。爸妈，不好意思啊，刚才堵车来晚了。姐。这个就是你说的那个有钱的姐夫，啊，我看也不怎么样嘛。别瞎说。这车多少钱啊？一百多万吧。哎呀，我的妈呀！这车一百多万呢？哎呀，在咱们那儿能盖好几栋房子呢。一百多万，这要是给我开了。那以后，妞不是随便来找我玩啊？可千万别把车刮坏了呀，我赔不起啊！不好意思啊，我爸妈和弟弟都是乡下来的，没见过什么世面，我不让他们多看两眼。关键是这车不是你，是我老板的车。你放心，不会刮坏的。爸妈，强子，快先上车，咱们先去吃饭吧。啊，吃饭。对对对。我和你爸和你弟啊，一天没吃饭了，就等着来城里蹭咱一顿呢。我坐前面，我坐前面。这，哎呀，弄好
，就让你弟弟坐前面吧，后面小咱三人挤挤就行了。来来来来来来，再来来来。哎呀，还愣着干嘛？他是你亲弟弟，咱们家的主，你个丫头片子，跟他争什么？还不进去？你，没事儿没事儿，赶快去开车吧。关车轻点啊！你这说的什么话？不用力能关得上吗？一会儿你开着开着我掉下去了怎么办？这是高级车，轻轻一带就行了。哟，高级车啊，我们乡下人不配坐，我们就配坐拖拉机是吧？我不是这个意思。那你什么意思啊？强子，你少说两句。你把脚拿下去。还有，车里不准抽烟。我说你他妈逼事怎么这么多、啊？这不行那不行，你是开飞机还是开坦克？我抽着烟怎么了？强子，你少说两句，赶紧把烟收起来。我还就要抽了，怎么呢？要抽你下去抽，车里不准有烟味儿。你他妈的赶我下车是吧？爸妈，人家是有钱人，看不上我们，咱们直接回去吧。等等，你看看你干的啥事儿，找的是啥人？要把我们一家老小赶下车去、啊，爸，能不能讲讲道理啊？车里这么多人，本来就不能抽烟，你就不能让强子忍一忍，等到了地方再抽吗？我忍个屁！老子从小到大就没忍过谁，老子现在就要抽烟，懂了吗？露露啊，要是你们受不了这个烟味儿，你们俩就先下车，等强子抽完了呀，你们再上来。你说什么？我下去？不然呢？等老子抽完这根，你再上来，抓紧，别耽误老子吃饭。老子现在饿了。我说了，车里不能抽烟。如果你们差不多行了啊，一百多万的车，要是有了烟味儿，你们知道要花多少钱去清理吗？你们爱坐就坐，不爱坐就下去，自己坐公交。反了你了，你是还没嫁出去呢，就胳膊肘朝外拐了？我们可是你的亲爹亲妈。哎，露露，啊，你这是干什么呀？干什么？我们是一家人啊，一起去坐公交啊。老头子，你倒是说句话呀！强子，你就忍一忍，到地方再说啊。这还差不多，可不能再乱来了。你行了，行了，赶紧开车吧。知道了。妈的，敢给老子下马威！等会儿，看老子怎么整你！对了，姐，等会儿我们去哪里吃饭？饭馆我已经订好了，就在前面一点点。你说什么？饭馆？我们难得来一趟，你们就带我们去饭馆吃饭？那、啊、你想去哪儿吃啊？来的时候我都查好了，我要去你们市里最大的那个叫荣誉酒店吃。什么？荣誉酒店？啊，对对对，荣誉酒店。强子说了，那个荣誉酒店老好了，全都是海鲜什么的。海鲜鲍鱼？哎，对对对，就是那个。我们乡下人也没吃过，这次啊，要是能吃上一顿，带回去，我们可就有的说了。妈，那可是全市最贵的酒店啊，你们俩去得起啊？你去不起，你男朋友去得起呀、啊？开着一百多万的豪车，不会连这点钱都拿不出来吧？可是我们饭店都订好了，要不下次吧？我下次再带你们去大酒店。什么下次啊？就今天？你订了饭馆，又没给人钱，姐，你就不想让爸妈出去见识见识世面吗？就是就是。当然，要不咱们去荣誉酒店吃吧？荣誉酒店离我公司很近。这，那就太好了，说明你对那票熟呀。就这么决定了，就去荣誉酒店。好、啊。谢谢你啊。谢什么谢呀、啊？这不都是一家人吗？这不都是应该的吗？
。老头子，你看这城里的饭店就是不一样，这漆怎么感觉还像金子的？哎呀，强子，快给妈拍张照片，回去啊给你二姨看看，咱也是到过城里的人了。好嘞，妈，妈，你给我拍几张。好，拍都拍，咱们全家都拍，来。哎，嘿嘿嘿，哎，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，这里离你公司近，会不会被你公司的人看到啊？现在说这些是不是太晚了？啊啊、不好意思啊，我爸妈从乡下来的，没见过什么世面。好不容易来一趟，我也不想让他们失望。我懂，没事的，反正天也快黑了，碰不到什么人。那太好了，你放心，这费用我出了。你哪来那么多钱、啊？一点点存款还是有的。行，没事儿，看看再说吧。不够的话，剩下的我来出。爸，你怎么能随地吐痰呢？你这是干什么呢？吐个痰怎么了？我又没在这撒尿。我们这可是高档酒店，地板铺的瓷砖都是大理石的，来往的客人也都是高端有素质的。谁知道你有没有什么毛病，污染了我们酒店？哎，你这小姑娘怎么说话呢？我们可都是健健康康的人，怎么会有传染病？哎，你中过谁呢你、啊？不好意思，不好意思，我爸妈刚来，他们不太懂。姐，你和他道什么歉？还一个服务员就伺候人呢，咱们可是客人。嘿，你怎么说话呢？我怎么就是伺候人的了？明明是你们不对，随地破痰，没素质。你还没完没了是吧？我看你是找打我啊！强子，你别乱来！你滚开！你没看到他欺负咱都欺负到我头上了吗？我可受不了这委屈。怎么？你还想打我？保安，有人闹事！保安？什什什什么保安？我们这可是江城排名第一的五星级酒店，保安个个都是畜生。我今天倒是要看看你们敢怎么样。姐，你快帮帮我啊！现在知道怕了吧？你刚才不是还嚣张的很呢吗？你这丫头怎么回事？你想让你弟弟被打死是吧？还不赶紧想办法？你现在你家里人先进去吧，这里我来解决。那就麻烦你了。赶紧走啊，别丢人了。谁丢人了？我还是你亲弟弟呢，看不起谁了。哎，我知道，我知道，赶紧走吧。不好意思啊，他们乡下来的，不懂规矩，随地吐痰是我们不对，我们会及时赔偿的。现在就要道歉，早干什么去了？还敢在这里闹事，也不看这是什么地方。那您，小子夫姐姐，高冷，你怎么在这儿？啊。呃，林总，您您怎么怎么也在这儿？我今晚在这儿有个饭局，你在这儿干什么？啊、哦，我我跟几个朋友在这儿吃饭。林总，你们在这儿吵什么？刚刚这个先生带了几个乡下人过来，随地吐痰，还敢闹事打架。不好意思啊，他是我的朋友，这件事儿就这么算了吧。今晚他的费用都算在我头上。林总。这怎么能行呢？我怎么能花您的钱呢？没事儿，我是这里的会员，能打折。对了，我还有事儿，就先走了。等会儿你吃完饭，要是没有别的安排的话，到八八八包厢来找我，送我回去。好的，林总。林总真是大气。不过，我怎么能让林总请别的女人吃饭呢？还是我自己花钱吧。哎呀，等会儿海鲜鲍鱼不知道要花多少钱，这露露怎么就摊上这几个价里来了？澳洲龙虾的主食，这个深海鲍鱼黑金鲍来试吃
，现在一下打个狂来。房子啊，真了不起啊！怎么了？心疼钱了？是不是得花不少钱啊？真不是王叔叔，怎么着？我们大老远来一趟都不容易，吃一顿饭。再说了，又不用你掏钱，你男朋友有钱，花他的工作。露露，这就是你的不对呀！我不是这个意思啊。那你什么意思啊？随便点吧，我来付钱。这还差不多。你家里人好多人来一趟，我们吃的开心。露露。我来付钱，实在不行我找林总。谢谢。没事，没事。小芳，你是做什么工作的？一年能赚多少钱？他是做总裁助理的，一年有五六十万呢、啊。哦，五六十万呢、啊。真不错，咱们想想，一年能赚五六万就不错了。还挣点钱，那也不是什么你一个月挣多少钱？你懂吗？我这可是铁饭碗，老了可是有退休金的。你那工作说不定什么时候就没了，你怎么和我比啊？就是。我们强子呀，在我们村里可是出了名的有出息，多少十里八乡的姑娘都想嫁给我们强子，有面儿。我还是第一次听说，一年赚了三万来块钱，看不起一年赚五六十万。行了行了行了行了，我问你啊，你娶我姐准备多少彩礼啊？娶你姐，这就商量结婚的事儿了。怎么就谈到彩礼了？我也没准备结婚呀、啊。露露，你也老大不小了，差不多也该结婚了。再不结婚，就嫁不到一个好价钱。什么叫嫁不到个好价钱啊？这还用问？彩礼呀、啊！你结婚，你不多要点彩礼，那我怎么结婚？需要多少彩礼和你结婚？当然有关系了。露露的彩礼可是要留给我们家强子买房子娶媳妇的。什么？姐，我看你男朋友这么有钱，两百万应该能拿出来。这一百万给我在城里买套房子，五、嗯、十万给我买辆车的，嗯，还有五十万留给我娶媳妇儿。<笑>你要拿你姐的彩礼买车买房娶媳妇儿，那你家准备出多少钱？这。说什么呀？我娶你姐要出两百万彩礼，难道你家不出点账？<笑>我还是第一次听说这个，还要嫁妆呢。就是，我告诉你，想要嫁妆，行，一分没有。你的意思是，我和露露结婚，得出两百万彩礼，一分钱嫁妆没有也就算了。这两百万，露露你肯定得不到，全给你买车买房。当然，简直胡说八道！你们这是嫁女人还是卖女人啊？你说什么呢？难道你想不出钱娶了我女儿？爸妈，难道你们真的要把我卖掉吗？你们这么做，有考虑露露的感受吗？一个丫头片，生出来就是个白贱货，以后是要嫁到别人家里的。我多要点钱怎么了？就是呀、啊。我们把你养这么大，你不得好好报答报答我们？我没说不报答你们啊，我每个月都往家里寄钱了，我赚一万，我寄六千。那本来就是你应该做的。怎么就成我应该的了？你也是爸妈生的，凭什么我就得往家里寄钱，你就可以在家无所事事的混？你别以为我不知道，就你说的那个铁饭碗。是爸妈花光了所有的积蓄给你买来的，那不应该的。谁叫我是老王家的独苗？你本来就是个赔钱货。强子说的没错，以后咱们家全头接待还得靠强子呢。你也老大不小了，赶紧把自己嫁出去
把彩礼拿回来，给强子娶媳妇儿。你们不用想，我不会这么快结婚的。彩礼高朗也不会给。你说什么？不给？没错，就你们这种卖女儿的行为，我是不会同意的。我说什么来着？一个女孩子家家的不能往外跑，心能跑呀！你看，连我的话都不听了。那个儿，你就听话吧。你看，你爸都生气了，还给他废什么话？这男的一看就不愿意出去了。走走走走，别在这浪费时间了。走、嗯啊。对，没错，咱们鬼村呀，跟张麻子再商量商量。嗯，五十万就五十万，也够给强子娶个媳妇的。你在说什么？什么张麻子？什么五十万啊？露露啊，你爸已经给你找好好家了，就是咱们镇上的张麻子，他呀愿意出五十万娶你呢。没错，要不是你说在城里找到了有钱的，我们特意跑来过来看看，谁知道这铁公鸡还不如张麻子呢。张麻子还能出五十万，五十万就五十万，下个月。祝结婚，你和我回家走。你们太过分了，张麻子都四十多岁了，老婆都死了两个，你们竟然要我嫁给那个张麻子？废话，要不是张麻子死了两个老婆，没人愿意嫁给他。你以为你能卖五十万？走，走，我走。他回家。我不走，我也不嫁。你个赔钱货，这里还没有你说话的份儿。我是你老子，我让你嫁给谁就来嫁给谁，什么时候轮到你说话了？露露啊，你就听话吧。你要是不要彩礼，那强子就娶不上媳妇，咱家可就绝后了呀。差不多行了，露露也是人，不是你们换彩礼的工具。你算什么东西啊？我们问家里的事儿，轮上你说话吗？露露是我的人，我当然有权利说话。高老。你的人，好啊，两百万一分不少的给我拿出来，王露露就是你的，我们保证以后再也不会麻烦的啊！我一分钱也不会给你。那你他妈耍老子，没钱在这抓，还滚蛋！你别忘了这是什么地方，你敢在这里动手打架？王露露，你要还是我们王家的人，你就给我出来！你们有拿我当一家人吗？你们只是想把我卖了，反了，真的反了！王露露，今天你要是不跟我走，就当我王健你没生你这个女儿。你生我也只是为了给强子换彩礼娶媳妇儿，当初还不如不生我。你少在这放屁！别以为在城里混了几年就可以反抗我，就可以不听我的了。别忘了，我是你的亲爹，你一辈子都是听我的。我让你生我了吗？你们什么时候拿我当过自家人？从小到大，有好吃的、好喝的，都是先给强子，我只能吃的剩下的。我明明考上了大学，你们不让我去，让我出来赚钱，我明明都给你们了呀，你们竟然让我嫁给一个四十多岁的老头子，你们到底拿我当什么？混账东西！你没事吧，露露？你怎么能打人呢？我打我自己的女儿，跟你有什么关系？你给我少管闲事，要不然我连你一起打。你们实在太过分了，重男轻女，愚昧无知。我告诉你们，有我高老在一天，你们就别想拿王露露去换彩礼。吵什么呢？去报啥安静？你来的正好，他们影响我吃饭了，把他们给我赶出去。你他妈说什么？想赶我走？你好的，高先生，请你们出去，不然的话我就叫保安了。你他妈是不是瞎了呀？这个男人要拐走我姐，你们要赶，也就是赶他走啊。没错，姑娘，你可得看清楚了，这个人啊，他就是个人贩子，把我女儿骗得团团转。我们这是要带女儿回家呢。没事，你就等着看好戏。保安。啊，对对对对，保安，赶快把这个骗了我几个骗子给我抓起来！哎，抓抓我干什么？是他呀，你抓错人了。没抓错人，高先生是我们林口的朋友，也是我们荣誉酒店的贝
，请你们出去，带走。是。那什么，我我我，我不是你亲弟弟，你赶紧去找我的弟弟。你们把我卖掉的时候，我没有拿我当我你的亲女儿，我真是白舍你了。刘春强，问你什么事儿？我饶不了你！杀我！我的儿呀！他们不会有事吧？不会有事的，保安只是把他们赶出去了而已。你放心吧。可是他们人生地不熟的，万一找不回来怎么办啊？你弟弟连如意酒店都知道。怎么可能不知道回家的路？你还是多担心担心你自己吧，别被抓回去了，又嫁给什么张麻子呀、李麻子。嗯，露露，你你别这样。谢谢你，高老，我会报答你的。那你想怎么报答我呀？你想怎么样都可以。哎，别别这样，大白天了呢。那就今晚上说，我在家等你。对了，林总跟我说要我去三个八包厢找他。哎呀，我得早点把林总送回去，看看露露到底要怎样。看到没？江山第一总裁，今天我是在最重要的酒桌上。到时候看一下怎么样行。没错，真没想到今天晚上。你体力怎么样？怎么着？病症秘书，今天请病症。今天他一个人，妈的，又把我关了。林总，来来来，再喝一杯。不行，不能再喝。来吧，就喝一杯。喝完这一杯，咱们的合作好商量啊！行吧，就喝这一杯。没问题，就这一杯啊！哈哈哈哈好酒量，好酒量啊！哎呀，李总，你可不能厚此薄彼啊！喝完老郑的，我的这一杯啊，你也得喝。不是说好只喝这一杯吗？哎呀，他是他的，我的是我的，你得喝。啊，你要不喝，那就是不给我老李面子。来，行吧，我喝。哎，这就对了嘛。成了！哎呀，真是没想到啊，这林初夏的酒量这么差。哎、真香啊！光是这么一闻，我就兴奋的受不了。哈哈哈哈哈！房间开好了，赶紧吧，早就开好了，就在楼上。走吧。林总，我来了。你们这是？你是谁？我是林总的助理，是林总让我来找他的。这林春夏这只狗贼的，居然是香港的人。林总，林总，林总这是怎么了？这林总喝醉了，我们只是把他送回去了。哦，对对对，把林总交给我吧。我会送林总回家，不用了
，我知道李总住在哪里，就让我们两个送他回去了。这么多人喝酒，偏偏只有林总喝醉了，该不会是故意灌醉林总，想对林总不轨吧？不用麻烦了，我是林总的助理，我会亲自送他回家的。你小子找死，连老子的女人都敢抢，你的女人？林总什么时候成了你的女人了？啊，那就算了。今天多好的机会啊，就因为这个小子，就放弃了。老子今天偏要睡到林书夏。小子，林书夏一个月给你多少钱？我给你十倍，把林书夏放下，当什么事都没有发生。你说什么？一百万都不够，把林书夏放下，我现在就给你转账。滚！神渣！你你不要敬酒不吃吃罚酒，你不过是一个小小的助理而已。你知道我们是谁？我当然知道，你们两个就是人面兽心的衣冠禽兽，借着合作灌醉女人，来满足你们的不轨之心。你们的行为简直令人作呕！你你他妈在说什么？老师，这林之夏怎么动了？是不是醒了？林总，林总，林总，你你醒了？说这小子怎么连钱都不要？合着他也看上你朱夏？你别胡说八道！我是林总的助理，保护林总的安全是我的责任。你他妈保护个屁！我就不相信有哪个男人能够想要林朱夏。你不好，不能说我。林总，我现在就带你回家。嗯。破财！你你他妈敢打我！你们今天的所作所为，我都会一一记下，明天告诉你。如果你们敢追过来，我就叫保安了。妈的，坏老子的好事，老子一定不会放过他的。我们还是先想想，要是林初夏知道这件事之后，该怎么办了？知道就知道呗，他一个娘们儿，能拿我们怎么样？林总，林总您慢点。哎呀，痛痛痛！哎呀，林总，林总，啊，是啊，那那我把把把空调打开啊。啊，真美啊，怪不得那两个人渣想把你灌醉得到你。想什么呢？你高冷！林总这么高高在上的一个美女总裁，岂是你一个小小司机能够想的？哎呀，还是赶快把林总送回去吧，要不然真怕自己把持不住呀！哎呀，哎呀，安全带忘记了，看两眼应该没事吧？你们干什么的？你们干什么的？哎，王大哥，我们正准备回去呢。哈哈，哎，我在这儿看停车场这么多年，还不知道你们干什么吗？我告诉你们，这里啊，到处都是摄像头，你们想干那事，还不如花点钱找个酒店去啊。您您误会了，我们真不是干那事的。想干哪事也不行，我要是不来，你们能停得住啊？好，好，好，我们现在就走。哎，现在的年轻人真是伤风败俗。哎呀，还好林总没醒，不然非杀了我不可。这我也不知道林总的家住哪儿，该把他往哪里送啊？算了，还是先送到我家，对付对付。等高老回来，给你打个惊喜。到时候。他在开车上。哎呀！让他看没戏了，一会下一个。哎呀！不用慢点，慢点。哎呀！哎呦我的妈！累死我了。是谁？林总。您醒了
拖鞋，你睡觉要拖鞋。好，好，好，我我马上给你拖鞋啊。哎，哎呀，处处都是春光呀。还好，你今天遇到的是我。要是遇到别人，今天你就完蛋了。怎么回事啊？这么半天也不进来，不是跑我房间去了吗？真是个大傻子。哎，今天是你睡沙发呢，还是我睡沙发呢？还是说我们一起睡啊？反正。我们又是没有一起睡过，渴，我好渴啊！好，喝水，要喝水是吧？我我现在就给你倒啊，你等着，来，哎呀，来，哎。我我这算算不算占便宜啊？好凉。哎呀，这衣服都湿了，他他能不凉吗？我一个大男人也没办法帮你换衣服呀。对了，露露也是女孩啊，她人呢？哎呀，露露，露露，你睡了吗？这个笨蛋，竟然跑到我房间去找我！没想到我在他房间。露露，那那我进去了。人呢？不是说好在家等我呢吗？怎么人都不见了？来来来了，在我房间里看不见我，肯定就回来了。那这女人的衣服到底该从哪里开始脱呀？这刚了，气死我了！我看见她什么呢？林林总啊，你可别怪我呀，我这也是为了不让你感冒啊。你你从哪儿冒来的？你你怎么穿成这样了？你别管，你带这个女人来干什么？你们在上海要干什么？你小声点儿。你敢做还不让人说？我穿呢，你去我房间干什么？原来你是看我在不在房间里，好坏了这和这个女人的好事是吧？你你胡说什么？我这啥也没干呢。啥也没干，我要是晚出来几分钟，你们俩都脱光衣服了吧？哎，我说，你怎么这么生气啊？该不会是吃醋了吧？我才没有吃醋，你爱谁找谁找谁，我懒得和你这个臭屌丝说话。哎，别着急，怎么了？你还想干什么？你白天在荣誉酒店，说今天晚上我给我个惊喜，这不会就是你的惊喜吧？没有。那你刚才去哪儿了？不会在我的房间，在我的桌子上吧？没有。那你刚才去哪儿了？你穿成这样，在我的房间，你别管，你还是过好沙发上你那个女人吧。还说你没有吃醋，沙发上躺着的是我的老板，他喝醉了
，我怕他出什么事儿，所以就把他给带回来了。女老板，林总，我以为大老板都得四五十了呢。人家有能力呗，江城第一美女总裁，长得这么漂亮，竟然提拔高朗当贴身助理，该不会是看上高朗，想包养高朗吧？那你脱他裙子干什么？你是不是对他有想法了？我没有啊，他他是弄湿了衣服，我怕他感冒，所以要给他换一身。真的？当然了。那行，我相信。你不是说想知道我今天晚上给你什么惊喜吗？你跟我过来，我到房间告诉你。好啊。这样，你先回屋里等我。凭什么呀？你还怕他看见啊？怎么会呢？我是怕他嫉妒你的身材这么好。哎，你先回屋里等我。是，这是哪儿啊？啊！谁把我的裙子脱了？坏了，忘了把他的拉链拉上去了。高朗，你怎么在这儿？林总，您忘了，您喝多了，我去接您，然后我不知道您家在哪儿，所以就就把您接到我家里来了。这里是你家呀，你趁我喝醉了，泡的裙子想干什么？没有没有没有没有，我我你。你是是是您的胸口湿了，我要给您换一身衣服，所所以，但是我,我啥也没干，啥也没看见啊。我的胸口怎么湿了？您说您要喝水，我就去给您打了杯水。你看，这水还在这呢。这个高冷，我都喝醉了，竟然对我一点想法都没有，我还就不信了。啊，林林总，你脱裙子干嘛呀？不是你说的吗？裙子湿了是会感冒的，我当然是要脱掉了。这个不要脸的女的，当着高朗的面就开始脱衣服，果然对高朗有想法。停停停停，我我还在这呢，您您别在客厅脱呀。你在这儿我就不能脱了，要是我刚才没醒的话。你不是一样要帮我脱？那不一样，有什么不一样的？你不是早就把我看光了吗？在海城，你忘了？什么？他们俩早就有关系了，怪不得高朗这么快就咸鱼翻身了，果然是靠吃软饭。哎呀，你你喝多了，都都都开始说胡话了呢？怎么？我喝醉酒了，你都对我没想法，你都把我带到家里来。想看就大大方方看呗，我又不是没让你看。不要脸！呃，没有没有，我我脖子扭了，活动活动。你脖子扭了呀？要不要我帮你揉揉呀？啊啊！不要了不要了不要了！你为什么不敢看我？我的身材很差吗？不不不不不是，我你你你的身材太好了，我我怕我抵抗不住。抗不住，那就不要抵抗呀。算了，不逗你。卫生间在哪？我去洗个澡。来。你怎么又出来了？他为什么要去洗澡？是不是洗干净了？你们好办事啊！嘘，我的姑妹妹，你小声点。还有上次。他说什么看到了你全身，什么意思啊？你们发展到哪一步了？你你这么生气干什么呀？是啊，我没有资格生气，你就和你的老板双宿双飞，慢慢玩吧。要不要我今晚把房间给你们让出来啊？你、嗯、我我说你们女人怎么那么爱吃醋呀？我和他。什么都没有发生，我可还是
清清白白的小兔男呢？老板，快去！江城第一美女总裁喊你伺候洗澡了。老板，怎么了？我洗完了，把你的浴巾拿给我呗。啊啊！听到了没有？浴巾，顺便把压把床铺好，晚上一起睡得香。啊，那来了来了，今天可真是大饱眼福了。我今晚就住这儿了。啊，这是你你睡这儿，我睡哪儿啊？你也睡这儿呗？怎么？你怕我吃了你啊？我怕我吃了你。林,林总，我能问您一个问题吗？你说。您是不是喜欢我呀？哦，你为什么这么说？您看，您不仅给我升职加薪，还住我家，还和我睡一块儿，我我总感觉您是在勾引我。没想到你说话还挺直白。<笑>我我这个人嘴笨，不会说话，你这样搞得我心里怪痒痒的。那你喜欢我的勾引吗？啊，这这这，江城美女第一第一美女总裁，哪个男人能能不心动？原来你也会心动，我还以为你出家当和尚了，我都脱了衣服在你面前，你都没有反应。啊，不是的，我我不敢有。嗯、哦？怎么说？您是高高在上的美女总裁。我只是一个要什么没有什么的穷司机，我哪敢想啊！我需要的是这颗真心，你懂吗？林总，您的意思是？不要叫我林总，叫我初夏。初夏，这才对嘛！你要相信你自己，每个人呢都是独一无二的，你在我眼里就很优秀。真的吗？嗯，我我现在都都不知道说什么好吧？那就什么都不用说，用行动来证，好吗？行行动？什么行动啊？你说呢？我我二十多年的处男之身，难道？就要结束在今晚了。这么着急？急？憋了二十多年了，能不急吗？高浪哥哥，我们家房间里的风扇坏了，你帮人家修修嘛。你这又闹到哪出呀、啊、你？他是谁？他是我合合租的室友。你的室友，平常大家都穿成这样，你穿成这样怎么了？总比某些人什么都不穿，就裹个浴巾要好。这叫个什么事儿啊？桃花要么就不来，一来就来这么多，锅都要炸。高冷，你需要给我一个解释。解释什么啊？解释啊？你不就是……你在这等我一下，马上回来。这个高，表面上看的稳实，竟然在家里盘了一个这么细的事。你干啥呀？怎么，坏你好事儿，生气了？你发什么疯了？我和谁睡觉，和谁发生关系？是，对，我自作多情，你爱和谁睡和谁睡。
我，是那个意思。我不玩。明明就是说好的，今天晚上是你来找我，结果呢？我穿成这样，在家等你半天，结果你把别人给我带回来了，还把我赶出来。我就是见不得你和别人好。你，老王。我已经爱上了你了，你和我在一起好不好？你要什么我都答应你。嗯，你不是一直想我没钱吗？那是之前，我爸妈一直让我找一个有钱人，让我养一家人。我以为找一个有钱的男朋友就可以摆脱他们，可是我现在，我彻底明白了。我觉得找一个真心对我好的人才是最重要的。老王，我不要你一个月赚五万块钱，我就想安安稳稳的和你过日子。我不要你车，我不要你房，我就要你真心对我好就可以了。我知道了，你已经爱上他了，对不对？他比我漂亮，比我有钱有地位，是个人也会选择他。我我不是那个意思，啊，我现在脑子很乱，我也不知道怎么跟你说。好，我尊重你，我不理你。今天晚上我在房间里等你。只要你能来，你让我做什么，我都愿意。婚纱修好了。啊，修。行了，你就别装了。那个女孩子对你。有想法，那你自己是怎么想的呢？你是要我这个江城第一美女总裁，还是和你日久生情的性感室友？啊，我也不知道，幸福来的太突然了，我现在脑子很乱，我也不知道怎么办呢。怎么说？你敢相信吗？三天之前，我还是一个别人看不起的穷屌丝，一个月拿着五千块钱的穷司机，没车没房，还和别人合租在这出租房里。然后呢？然后，短短三天之内，我就咸鱼翻身了，不仅升职加薪，而且还月入五万。最重要的是。还有几个美女都喜欢我，想和我在一起。我感觉我像是活在梦里，我是真怕有一天我就醒了。你这个笨蛋，这都看不懂。我问你，在你升职加薪以前，你的这个室友有睁眼看过你一眼吗？你的室友跟你住了这么久，一直都嫌弃你这个屌。现在突然就爱上你，你自己说，他是爱你这个人呢，还是爱你现在的身价和能力？是啊。你再想想，你现在的一切都是谁带给你的？你如果没有遇到我，你会有如今的变化吗？会有几个美女围绕在你身边，任你挑选？不会。那不就是了？你在我身边啊，我能让你一步登天，少奋斗二十年。你需要思考该选谁吗？你这不是让我吃软饭吗？不想吃软饭。那我不给你钱，你就不算是吃软饭了呀。该给的工资还是要给的吧。没出息，睡觉。那。你睡这儿，我睡哪儿啊？那就要看你自己选了。你是睡在我这边，还
还是睡在你的好室友宿舍？啊，那我还能继续？刚才能继续聊一会？想得美，睡觉。啊，白忙活大半夜。神呐！难道昨天晚上发生的一切都是梦？醒了，赶紧收拾一下，走吧。走？去哪儿啊？上班啊！你不准备上班了？哦不不不，你你你等我一下，我马上就好了。不好意思，啊，我不知道你在干什么。你别走，我等了你一个晚上。对不起，阿乐。你今天晚上你不会和他？没有，我们什么都没发生。真的吗？嗯。我就知道你一定不会选择他，喜欢我的，对不对？你别这样，嗯，我等会儿还要上班呢，啊。那我等你啊，我在家等你回来好不好？嗯、怎么了？大早上的，小情侣又在厕所腻歪。什么小情侣啊？听不懂你在说什么。收拾好了没有？收拾好了就赶紧走。收拾好了，走走走。今天搬到我那里住吧。什么？反正这个房子也是租的，居住环境也不同。干脆搬到我那里去住，还省得方便。怎么了？换了房子，领导气。我看你是舍不得你的小室友，随便走了。领导，你还没吃早餐吧？那边一家早餐店，我去买点。你叫我什么？啊，出家。嗯，去吧。这不是我前男友高朗吗？高志，你能不能小心点啊？都喷到我身上了！我不好意思，啊，是打包的。亲爱的，这屌丝是谁呀、啊？他，我这辈子都买不起房子、车子的前男友。<笑>原来是他呀！我知道了，<笑>这位是。这是我老公，原来是你老公啊！我以为是你爹呢，年纪这么大。你怎么说话呢你？这就是你和我的差距了，你只不过是一个什么都没有的穷光蛋而已。而我年纪大怎么了？就算老子到八十了，也有十八岁的小姑娘趴我的床。亲爱的，你不是说这辈子只爱我一个人吗？对对对，我只爱你一个呀。这不是打个比方吗？<笑>你笑什么？没事没事，你们继续，你们继续继续。高朗，你现在不会还住在那个出租屋里吧？对啊，我。亲爱的，我和你说啊，他的那个出租屋小的连脚都伸不开，还不如我们的车库大呢。<笑>哦，是吗？哎呀，幸亏你跟他分手了，要不然得吃多少苦啊！就是，你说完了吗？说完我就走了，包子都凉了。站住！你着急走什么呀？怕我嘲笑你啊？你还真说对了
。高冷啊，看在我们相识一场的份上，要不我拉你一把？怎么拉我？我老公的公司刚好缺一个保安，要不然你去当吧，一个月给你开五千块钱，正好住在我们家的车库里，怎么样呀？嗯、说的没错。我公司正好缺一个看门的，我看你挺合适的嘛，啊？<笑>不用了，我现在过得好得很。哼<笑>，好得很，在这啃包子呀？你也就只能吃五毛钱一个的包子了，真是一点长进都没有，废物一个。你这话说的就有点过分了吧？哟，说你两句，你还急了呀？你看你这个德行，不是废物是什么呀？亲爱的，咱们现在都是什么身份的人了啊？怎么能跟这种下人一般见识呢？行了，走，老公带你去买包去。真的吗，老公啊？谢谢老公，老公都有顿好了。嗯、高冷，听见了没有？我们是去买包，不是买包子。我的这一个包，够你吃一辈子包子了。老公，我们走。真是神经病！我怎么会瞎了眼看啊？高冷啊，你跟着我们干什么？你哪只眼睛看到我跟着你了？我两只眼睛都看到了。我们走这边，你也跟着走这边，你想干什么？你没事吧你？这大马路是你家修的呀，我想走哪边走哪边，你管得着吗？来来来，你跟我说说看，我们走这边，你也跟着走这边，你想干什么？我没记错的话，你的出租房应该是在那边吧？好、哦，记得挺清楚的，很怀念在我出租房里的日子吧。老公，你别听他瞎说，我我才没有怀念呢，我后悔还来不及呢。高冷，我知道了。你就是故意的，你就是挑拨我和我老公的关系，想让我重新回到你身边。我告诉你，你做梦吧！就算是全天下的男人都死光了，我也不会看上你的。你是不是太自恋了？我的车在那里，我当然往这边走了。车？什么车？这后面也没有电动自行车呀。谁告诉你我的车是电动车了？难不成？你的还是这辆车，对，就是这辆车。<笑>你说你装，能不能挑个便宜点车装呀、啊？你知道我指的这辆车多少钱吗？啊？多少钱呀？少说得一百多万吧。多少？一百多万？天哪，这不够买咱们家一套房子了？你以为呢？这可是这个品牌当中的车王、啊。你看看，好不容易装一次，还被我们给戳穿了。下次呀，多读点书，多认认品牌，别闹了笑话。闹笑话的是你吧？自己没眼界，买不起，就以为全世界都买不起。让一让，别当我路。说你两句，你还装起来没完了是吧？来来来，我让你过去，我倒要看看这个车你能不能开走。你要是开不走，你就老老实实的跪在地上给我学狗叫。我要是开得走，怎么办？你想怎么样？那你也给我跪地上学狗叫？<笑>你算个什么东西？还想让我跪在地上给你学狗叫？怎么，我跪的你就跪不得，你怕了？我怕你。好了，亲爱的，你就答应他。我就不信了，就这样一个穷光蛋，能开起这么好的车。说的也是，行，我答应了，我倒要看看你怎么学狗叫。行，这句话。少他妈废话，赶紧去！小心点，要是把别人的车给碰了，你赔都赔不起。嗯
。这屋不错呀，是极品。没想到车上有人啊！高冷，赶紧回来吧，别闹笑话了。是我前女友和她老公。哎，其实也没什么，就是他们觉得我是个穷光蛋。我想借这个车来装一装来着，结果你就从车上下来了。想把面子找回来啊？这还不简单？亲爱的，他们两个在那嘀嘀咕干什么？这还用说呀？肯定是高老那个废物冒犯人家了呗。现在肯定是要骂死他了，指不定还跟人家怎么解释呢。我们呀，就等着看好戏行了。你看，这这这俩晚一起呢。你们好，我是高朗的女朋友。大姐，你还想不想要面子？行了。你说什么？女朋友？你是高朗的女朋友？对啊，有什么问题吗？那那这辆车？车？当然也是高朗的，这这怎么可能啊？高朗这个穷光蛋，怎么可能开得起这么好的车，还有女朋友？这绝对不可能！这有什么不可能的？像你这样的都能帮到大款，我们高朗怎么就不能有钱了？你讽刺谁呢？谁长得丑，讽刺谁吧。亲爱的，你看看他，他骂我。这位小姐，我们是不是从哪见过呀？你这话是什么意思啊？你是不是看上他了？你是个什么东西？我需要记得你。你，你怎么说话呢你？你别以为自己有多了不起，我没多了不起，比你们是强多了。高了，你以前的眼光也太差了。怎么能看上这种人？我也这么觉得，应该是瞎了眼了。你这个贱人！你敢动手？你给我放开！手给我放干净点！高朗，你这个废物，竟然敢打我！你少在这恶人先告状了。是你要动手打我，高朗才还手。要不？你让你旁边这位四五十岁的老头出来打一打，看看到底是谁更厉害。行了，别废话了，赶紧跪在地上学狗叫。学什么狗叫？你少在这装傻。刚才可是你自己说的，只要这辆车是我的，你就跪在地上学狗叫。哦，还有这样的事啊？我还没怎么见过让你学狗叫，今天算是开了眼了。我呸！你有什么证据证明那辆车是你的？你这个穷光蛋，怎么可能买得起车？我看呀，这个车说不定就是你租的。反正高朗，你肯定买不起。我还真是第一次见你这么嘴硬，非要让我把证据拿出来摔在你脸上才知道疼是吧？我试试他是谁了。你那么大声干什么呀？吓我一跳。难不成他还是什么了不起的人物吗？你还真说对了。她是江城第一美女总裁，林氏集团总裁林初夏。什么？林氏集团的总裁？你认识我？我是老刘建材的刘豹啊，我们公司和您还有合作呢。哦，小公子，不记得。哎哎，是是是，您说的是。老公啊，这是怎么回事啊？你给我闭嘴！得罪了林总还不给你道歉？林总。哎是我们有眼无珠，不小心得罪了您，您大人有大量，见谅，见谅啊！你该道歉的人不是我，明白吗？哦，这位兄弟，你怎么称呼啊？高朗，哎，高先生，咱们也算是不打不相识嘛。你看，你的前女友是我的老婆，这往光了说呀，咱们上辈子就是兄弟呢。谁和你是兄弟？是是是，不是兄弟。您是我大哥，<笑>你是道歉了，那他呢？还愣着干什么呀？哎
，跟你给林总还有高先生道歉呢。我跟你说话了，没听见是不是？我凭什么道歉？我哪句话说错了？高老太就是个穷光蛋，我还以为他多有钱呢，原来不过是靠女人吃软饭的废物。你说什么，刘豹？这就是你老婆道歉的态度？你说什么呢？你是不是疯了？你知不知道你在说什么呢？我怎么不知道我在说什么？想让我给他道歉，呸，他也配。好，很好。本来我看在你是女人的份上，想让你道个歉就算了，但是我没想到你这么不知好歹。今天你就必须履行你的承诺，向高老道歉，然后跪在地上学狗叫。我就是不做，你能拿我怎么样？我确实不能拿你怎么样，但是我可以让你老公一无所有。刘豹是吧？从今天开始，你和我公司的所有合作正式结束。我还会在圈内封杀你，以后绝对没有任何一家公司愿意跟你合作。林总，你可不能这样，我这白手起家不容易啊。那是你的事，我已经给过你机会。你这个贱人！你竟然打我！你看你都干了些什么事儿啊？我不打你打谁啊？我现在把他抽了你的筋！赶紧向一位道歉，跪下学狗叫，要不然别怪我和你离婚，你收拾东西滚蛋！什么？你你要和我离婚？不，不可以！你要是和我离婚的话，我就一无所有了呀！他妈的，现在已经一无所有了！你知不知道林氏集团有多么厉害？林总只要一开口，我们绝对完蛋。这一切都是你搞出来的。什么？这,这么严重？好，好，我我道歉。林总，对对不起，我错了，请你千万不要让我们家破产呀。我说过了，你该道歉的对象不是我。高朗，别碰我。高朗，这次是我错了，请你原谅我吧。然后呢？然后，什什么然后啊？跪下呀！老公，我怎么可以下跪呢？不是下跪，是下跪学狗叫。怎么，不肯啊？你可别忘了，这个恶毒的赌誓。是你提出来的，现在应验到你身上，你就不肯了？还愣着干什么？跪一下呀！赶紧的，叫我。这下，我们走吧，包子走凉了。好吧，走。怎么，心疼你前女友吗？不是，只是觉得没必要。怎么说？今天要不是你，其实跪在地上的应该是我，而且下场只会更惨。那说明你命好呀，注定被我给看上了。没错。我问你，如果你是刘宝，我是张倩，你会让我跪下学狗叫吗？不会。为什么？会的话，可就是要破产了。因为你是我的女人，如果一个男人连自己的女人都保护不了，他还算是个男人？我宁愿自己下跪，也不会让我的女人下跪。说得好，我果然没有看错你。走，带你去个地方。去哪儿啊？到了你就知道了。这，这是你家？没错。想不想住进来？想，但没有这个本事。现在有我呀，只要我一句话，这个别墅就是你。你，你认真的？我临初夏从来不说假话。那，那你需要我做什么呀？做什么？伺候好我就行了。怎么样？这个买卖值不值得？值
，太值了。那你还愣着干什么？赶紧过来，要不先给我问问。怎么样，我的脚滑不滑呀、啊？滑。那你要不要搬到我这个别墅里，和我一起住啊？可能暂时不行。你这话是什么意思啊？心里还想着你那好室友呢。哎呦，我不是这个意思，我就是觉得露露一个人在外，怪可怜的。我也是一个女孩子呀，我孤身一人。就不可怜了，你你们不一样吧？你独立又坚强，一个人创办了那么大的公司，合着我独立坚强，就注定得不到男人的喜欢和疼爱了吗？我不是那个意思，你值得，你比一切都值得。那你还在考虑什么？初夏，你再给我几天时间好不好？等我把一切都处理好。好啊，楚楚楚夏，我没有别的意思，我只是答应了露露，今天晚上回去而已。我知道了，那你回去吧。楚夏，我的意思是，我知道了，你不是要回去陪你的好室友吗？那你现在就回去。够了，够了，你这就办的什么事儿？跟高瓦合作这么久，还没给他做过一顿饭吃。等会儿先给他个惊喜，让他好好尝尝我的手艺。抓住一个男人的心，就要抓住他的胃。他回来了，张兰啊，我就知道你一定会回来的。你不会不压我的，对不对？诺诺诺，你先把我放开。来，看看我给你做的好不好吃的，来尝尝。这些都是你做的？对呀、啊，来，你快尝尝。怎么样？好不好吃啊？嗯。好吃，真的吗？那你喜欢吃吗？喜欢。那我以后每天都做给你吃，好不好？露露，其实你没必要对我这么好。我一定要对你这么好的，就算你跟那个女总裁在一起，我也会对你好。实在不行，那我就做你的情人。那怎么行？哎，行了，不说了，我坐下吃饭。哎，呃，露露，你这是做什么呀？我喂你吃啊。不用就不用了吧，我我这么大人了。哎，不嘛，我就要喂你，张嘴。露、哦、露，你别这样。高冷啊，以前不是一直想得到我吗？我今晚你帮我交东西好不好？你你在说什么？在今天，在这里，你帮我交东西好不好？这这天还没黑呢。刚好天黑了，而且这里就我们两个人，真好。我们可以该干成年人干的事了。要不，你先洗个澡啊？你们好，我和你一起洗。一一起洗啊？
暗红的技术可好了呢，你要不要试试？怎么试啊？你想怎么试？我我怎么试都可以啊。那你是想先洗澡吗？还是想先按摩呢？要不先按摩吧。那你是想坐着按摩吗？还是趴着啊，坐着，坐着就好了。那你坐好，感觉怎么样？很舒服。露露，你怎么什么都会啊？家里穷，没办法，什么都得会一点，要不然就饿死了。嗯，不过现在还好，我遇到了你，你以后对我很好的，对不对？露露，这个我可能没办法给你承诺。你是要为了那个女总裁抛弃我，对不对？话不能这么说，我永远把你当朋友。我不要和你当朋友，我要做你的女人。露露，你我知道我比不上那个女总裁，可是我比她更温柔，更懂男人，我更需要你。露露，你别这样，我现在给不了你任何承诺。我不要你任何承诺，我只要能当你第一个女人，我就满足了。不管他，我们继续。我去看看，万一有什么重要的事呢？谁啊？你怎么来了？看来是我打扰了你什么事？裤子都还没穿。没有没有，你别误会，我们什么都没有干。没错，你就是坏了我们的好事儿。你来干什么？当然是来看着高了，不要被你勾引走。从现在开始，我就住这里了。什么？你住这里干什么？这里又不是你家。对呀、啊，这里不是我家。可这里是高朗的家呀，既然他不愿意跟我一起搬到我的大别墅里住，那我只能迁就迁就他，跟他一起来出租房里住。你这个女人要不要脸啊？人家高朗根本就不愿意和你住，你还还上杆子贴上来啊？我只是看好我的男人而已。你男人？高朗什么时候成你男人了？现在不是。马上就不是。你干嘛去啊？我回房间收拾东西。哎，你拉着我干什么呀？难道你真的想让他住到你房间里，和你一起睡觉？初夏为了我，放着大别墅不住，和我住出租屋，我不会赶他出去的。所以。你是选择他了，对吗？那你回来干什么？你可来这种别墅去啊！我早上答应你的，我会回来的。这么说，你是放弃他选择我了，对吗？不，我回来是想说清楚，我们之间还是……我不想听、啊怎么，和你的好室友又难舍难分了？我会和他说清楚，我去嘛，放在那么豪华的别墅里，和我住这里彻底了。既然如此，那
。那你就和我一起搬到别墅里住吧，不然你整天和对你虎视眈眈的女人在一起，我可不放心。好啊，那我们现在就回去，然后我就安安心心的吃我的软饭，成为史上最强的软饭王。听你说话这语气，难不成有钱还变成我的客人？我哪敢呀！你可是老板啊！那既然我是老板，那老板现在命令，赶紧去卸。我我卸什么澡呀？你自己闻闻看，你身上全都是你室友的香水味，难闻死！我不喜欢，赶紧去。好，好，好，我马上去。那。我洗完澡是不是就可以？看你表现了，保证完成任务。你为什么要和我抢高了？我和你抢，你恐怕搞错了一件事情。如果不是我提拔高了，你能看得上他吗？怎么看不上？我喜欢的就是高朗这个人啊，是吗？那你们住在一起这么久了，怎么之前看不上？反倒是现在，我一手提拔他当我的助理，月薪五万，你就突然看上。其实你这种女孩子呀，我见得多了，仗着自己年轻漂亮，谁有钱就干什么，没错吧？那是真钱。现在我想明白了，我想找一个真心对我好的人，高朗就是那个人。哦。是吗？那你能带给高朗什么呢？金钱，还是地位，还是你们就准备一辈子住在出租房里，慢慢奋斗？我，那是我和他之间的事儿，和你没关系。你要是这么说的话，你可就太自私了。高朗和我在一起，他想要什么都能得到，因为我都可以给他。你如果真心爱他，难道不应该希望他过得更好吗？我这么说吧，如果你是一个男人，一个是江城第一美女总裁，身价百亿，而另一个是和他一起住在出租房里的室友，没钱没地位，家里还负担着三个随时都有可能拿他去换天价牌里的亲戚，你会选谁？好，以后我不会再打扰你们。其实，以我的身份。根本用不着跟你抢男人，但是高朗和其他男人不一样，我不想轻易放弃。你知道刚才的对话，就让我明白过你看什么呢？你的日记啊！给我拿过来。没想到啊，你的思想这么浪漫，合着早就对我心怀不轨了是吧？不是，你太坏了，竟然看我的日记！赶紧给我还过来！我要是不呢？你要是不，那就别怪我不客气了。你干什么？你你给我！我不给你！你给我！你想干什么？你说呢？你都躺到我的床上来了，我们还能干什么呀？外面还有人呢，你不怕等会被人听到？也是，我倒是没什么，可是就怕有损你江城第一美女总裁的形象。那，咱还是安安静静的睡觉吧。真是不笨蛋。